السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهاديه لا سراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صحوات المعرية وشورت لفرضه طبيعت فرض نوبن ده نيتن شرطان طبيعت آ نيت راتريل آئريكل فرض نوبن نيت وقم بو ആ നെയ്യത്ത് രാത്രിയിൽ തന്നെയാകണം എന്നുള്ളത് നിബന്ധനയാണ് ഫർദ് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാനിലെ നോമ്പ് ഫർദ് നോമ്പാണ് ഇനി ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കി ഒരു നോമ്പ് സാധാരണ നിലക്ക് ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ നേർച്ചയാക്കി എന്നാൽ അത് ഫർദ് നോമ്പായി അതിൻ്റെയും നെയ്യത്ത് രാത്രിയിലാകണം അല്ലെങ്കിൽ കഫാറത്തിൻ്റെ നോമ്പ് ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള സത്യത്തിൽ പഴച്ചിട്ടുള്ള കഫാരത്തുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് കല ആക്കിയതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കഫാരത്തുണ്ടാകും അല്ല നോമ്പ് പിന്നെ ജിമാ കൊണ്ടോ മറ്റോ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ കഫാരത്തുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഫാരത്തിൻ്റെ നോമ്പാണെങ്കിലും ഫർദ് നോമ്പിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നെയ്യത്ത് രാത്രിയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് കൽപ്പിച്ച മഴയെ തേടുന്ന നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കലുണ്ട് അത് ഇമാമ് കൽപ്പിച്ചാൽ ആ നോമ്പ് ഫർദാവും അപ്പോൾ ആ നോമ്പിൻ്റെയും നെയ്യത്ത് രാത്രിയിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഫർദായിട്ടുള്ള നിർബന്ധമായിട്ട് നോൽക്കേണ്ട നോമ്പിൻ്റെയൊക്കെ നെയ്യത്ത് രാത്രിയിൽ ആകണം എന്നുള്ളത് നിബന്ധനയാണ് അപ്പം രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫീമാ ബൈന ഉറൂബി ഷംസി വ തൊലോ ഇൽ ഫജിരി അതാണ് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യാസ്തമനത്തിൻ്റെയും ഫജർ ഒളിവാകുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരിപായതിൻ്റെ ശേഷമായിരിക്കണം സുബഹി ആകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള എനി ടൈം ഏത് സമയമാണെങ്കിലും നെയ്യത്ത് ശരിയാകുന്നതാണ് ആദ്യ സമയത്തുമാകാം മദ്യത്തിലുമാകാം അവസാന സമയത്തുമാകാം ഈ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ അത് തെബീത്തായി രാത്രി ആക്കൽ നെയ്യത്തിന് രാത്രി സംഭവിപ്പിക്കൽ ആയിത്തീരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫർദ് നോമ്പിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനയുള്ളത് അപ്പോൾ സുന്നത്ത് നോമ്പിന് ആ ഒരു നിബന്ധനയില്ല പകലിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ തമ്മീസത്തിയ കുട്ടികൾ അവർ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് വയ്പ്പിക്കണം അവർ നോമ്പ് സുന്നത്തായിട്ടാണ് വീടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്ത് പകലിൽ വെച്ചാൽ മതിയോ പോരാ അവരുടെ നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്തും മുമയ്യസായ അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്തും രാത്രിയിൽ തന്നെയാകണമെന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നെയ്യത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എനിക്കൊരു സംശയം വന്നു പകല നേരമ്പത്തെ ഒരു സംശയം വന്നു ഞാൻ നെയ്യത്ത് വെച്ചത് ഫജറിൻ്റെ മുമ്പാണോ അതല്ല അതിൻ്റെ ശേഷമാണോ സുബൈൻ്റെ മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സുബൈൻ്റെ ശേഷമോ എൻ്റെ നെയ്യത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്നൊരാൾക്ക് സംശയം വന്നാൽ തന്നെ ആ നെയ്യത്ത് ശരിയായിട്ടില്ല നോമ്പ് സഹിയാകൂല എന്നാണ് പിന്നീട് കഥ കൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നോമ്പ് നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്ത് രാത്രി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിബന്ധനയാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇമാം മാലിക് മദ്ഹബിൻ്റെ മദ്ഹബ് തക്ലീദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റമദാൻ മുപ്പതും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെയും നെയ്യത്ത് ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ വെക്കൽ ശരിയാകുന്നത് പോലെ ഇമാം അബു ഹനീഫ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മദ്ഹബ് പ്രകാരം നെയ്യത്ത് രാത്രിയാക്കണം എന്നില്ല പകൽ നെയ്യത്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഉച്ചയുടെ മുമ്പ് സുബഹിൻ്റെ ശേഷം നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പെരുമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പകലിൽ നെയ്യത്ത് വെച്ചാലും മതി 
അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ നോമ്പ് ഏതെങ്കിലും രാത്രിയിൽ നെയ്യത്ത് മറന്നുപോയി സുബൈൻ്റെ ശേഷമാണ് ഓർമ്മ വന്നത് എങ്കിൽ നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓനില്ലെന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ റതിയുല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മധുഹബ് പ്രകാരം ഞാൻ ഇന്ന് റമദാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുവാൻ കരുതി എന്ന് കരുതിയാൽ ഓനിക്കന്നത്ത് നോമ്പ് ശരിയാകുന്നതാണ് അപ്പം ആ രീതിയും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോമ്പിൻ്റെ ഫറുദ് നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്ത് രാത്രി ആക്കി ആകണം പിന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിൽ അത് പകലായാലും മതിയാകുന്നതാണ് സംശയം പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയം നെയ്യത്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ വല്ല അപാകതയും ഉണ്ടോ സ്വബഹിൻ്റെ മുമ്പ് ഫജറിൻ്റെ മുമ്പ് നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഏതു കാര്യങ്ങളുണ്ടായാലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ തറാവീ നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നെയ്യത്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ അത്താഴവും മുത്താഴവും ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല ജിമാ പോലെയുള്ള ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും നെയ്യത്തിനൊരു ഒലച്ചിലും വരികയില്ല നെയ്യത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതും ഇല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് വെച്ചാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നെയ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഫറുദ് നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്താണെങ്കിൽ അത് രാത്രിയിൽ ആയിരിക്കണം അത് പിന്നെ രാത്രിയാക്കുക എന്നുള്ളത് നെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിബന്ധനയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതേസമയം ആ നെയ്യത്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവനിക്ക് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഷാല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരവസരത്തിലാകാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ട് നമുക്കൊരു സാലിഹായ മലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് കബോൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല നിലക്ക് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ കഴിച്ചു കടത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ മുത്തക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അതിവേഗം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാ ഹർബില്ലാലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു